ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டூடெண்ட் லீகே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சோசியல் சயின்ஸ் ஜாகிரஃபி யூனிட் ஒன் ரிசோர்ஸுங்கிற டாபிக்குடைய புக் பேக் டிஸ்கஷன் பார்ட் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட் ஒன்னோட வீடியோவில் நம்ம வந்து மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஃபில் அந்த பிளாங்க்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம் இதில் வந்து லாங் ஆன்சர் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஷின்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு போகலாம் ஸோ ஆன்சர் இன் டீட்டெயில்ஸ் ஓகேவா ஹவு ஹவு ஆர் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் எக்ஸ்பிளைன் எனி த்ரீ வித் திஸ் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஹோல் லெசனே இப்போ எழுத போகிறோம் ஸோ இதோ நான் இதான் நான் புக்கிலேருந்து தான் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தோ சுவார் நீங்கள் புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த புக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுங்க நீங்கள் அதையே பார்த்து கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த நோட்ஸ் வந்து நாங்கள் உங்கள் இதில் எடுக்கலாமா அப்படின்னு தாராளமாக எடுக்கலாம் நான் எங்கேருந்துமே எடுக்கல உங்கள் புக்கிலேருந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கு போகலாம் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் இப்போ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் ஃபஸ்ட் இது classify as on the basis of origin the resources can be classified into two biotic and abiotic all the living things uh, all, all the living re- resources are biotic resources plant animal and other microorganism ஆர் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமும் பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இதில் என்ன பிளான்ட் அனிமல் அண்டு அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அடுத்து ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நான் லிவிங் திங்ஸ் லேண்ட் வாட்டர் ஏர் அண்ட் த மினரல்ஸ் ஆர் ஏ பயோட்டிக் திங்ஸ் அதாவது நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாருமே ஏ பயோட்டிக் திங்ஸ் ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ ஆக்சுவல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஆக்சுவல் அப்படின்னா என்னென்னா த ரிசோர்ஸஸ் தட் ஹாவ் பீன் யூஸ் அண்ட் த குவாலிட்டி இஸ் அவைலபிள் இஸ் நோன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில் கோல்ட் இப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அப்படின்னா எனக்கு இப்போதைக்கு அது இருக்குது அதோட யூசஸும் எனக்கு தெரியும் இப்போ நெய்வேலியில் இருக்க கோல் வந்து நம்மளுக்கு தர்மல் பவருக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க அது எவ்வளோ அளவு இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் த ரிசோர்ஸஸ் தட் ஆர் நாட் பீன் யூஸ்டு இன் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் இட் இஸ் இட்ஸ் குவாலிட்டி அண்ட் லொக்கேஷன் ஆர் நாட் நோட் ஸோ குவாலிட்டி அண்ட் லொக்கேஷன் ஆர் நாட் நோட் டெக்னாலஜி டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சச் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் ஆல்சோ எட் டு பி டெவலப்ட் எக்ஸாம்பிள் மரைன் ஈஸ்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் பே ஆஃப் பெங்கால் ஆஃப் அரேபியன் அரேபிய பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் அரேபியன் சி ஸோ இதில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா அது என்னங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க இப்போது நான் வந்து இப்போது ஐ வாஸ் தேரண்ட் கற்காலத்தில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கங்க ஐ மீன் ஸ்டோன் ஏஜ் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த காலத்தில் ரெண்டு 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 கல்லை இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி நான் தீ பார்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க என்ன இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க இதை இங்கே பாடுறா இந்த தீக்குச்சியை வச்சு இந்த தீப்பிடி உரசினோம்னா தீ வந்துடுது ஸோ அப்போ அவன் அவன் அந்த இடத்துல இன்வென்ட் பண்ணுறான் அந்த இடத்துல அவன் என்ன அவன் என்ன அவனுடைய ஸ்கில்லு வந்து அப்போதைக்கு அவனுக்கு தெரியலை ஆக்சுவலாக அவன்கிட்ட இருந்தது அந்த கல் தான் அவன்கிட்ட இருக்கிறது ஆக்சுவல் பின்னாடி நடக்க போகிறது அந்த அந்த இது பற்றிக்கும் அப்படிங்கிறத இவன் கண்டுபிடிச்சது இட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெரைன் ஈஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் அண்ட் அரேபியன் சீல நம்மளுக்கு ஃபவுண்ட் ஆஃப் ஃபவுண்ட் பண்ண போகிறது பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணுறது எவ்வளோ குவாலிட்டி இருக்குது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியலை ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஆன் த பேஸ் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் அதாவது குறையிறதை வச்சு அதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஆன் த பேஸ் ஆஃப் ரெனியூபிலிட்டினே சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெனியூ பேஸ் ஆஃப் ரெனியூபிலிட்டி ரிசோர்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு ஆஸ் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸ் அண்ட் நான் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னா த ரிசோர்ஸஸ் ஒன்ஸ் கன்சியூம் அண்ட் கேன் பி ரீயூ ரீன்யூட் வித் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் இஸ் கால் ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ நான் ஒரு பொருளை கன்சியூம் பண்ணுறேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதை திருப்பி அதுவாகவே உருவாச்சு அப்படின்னா அது ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஆர் வாட்டர் சன்லைட் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது அடுத்து அந்த மிஸ் யூஸிங் ஆஃப் அது தேவையில்லைங்க நான் அதை போன கிளாஸே சொன்னேன் இதை விட்டுருக்கேன் அடுத்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் லிமிட்டட் லிமிட்டட் கேன் பி கால்டு
தலைமை உருவாகிறதுக்கு ஒரு யுகமே தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி பெட்ரோல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு யுகமே தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு லோக்கலைஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ வென் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜனில் அந்த ரிசோர்ஸஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தால் தே ஆர் கால்ட் அஸ் லோக்கலைஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் மினரல்ஸ் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சோட்டா நாக்பூர் ரீஜன் ஸோ சோட்டா ஒன் நாக்பூர் ரீஜனில் தான் அயன் கிடைக்கும் நான் இங்கே வந்து எங்கள் ஊரில் உட்காந்து நான் புளியை தோண்டிக்கிட்டு இருந்தேன்னா அங்கே அயன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அது அந்த ஊருக்குரிய லோக்கலைஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் சம் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் எவ்ரி வேர் சச் ஆஸ் சச் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் அண்ட் ஏர் எங்கே போனாலும் சன்லைட் அண்ட் ஏர் இருக்கும் ஸோ இதை நான் என்ன சொன்னேன்னா யூனிவர்சல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் த ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் கம்யூனிட்டி ஓன் ரிசோர்ஸஸ் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ்னா என்னென்னா அந்த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரைவேட்லி ஓன்ட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் இப்போ என் வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் இப்போ உங்கள் வீட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பட்டா போட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து அந்த வீட்டில் உட்காந்துன்னா திஸ் இஸ் நாட் யோ ஹோ கெட் ஆஃப் அட் கெட் அவுட் ஆஃப் யூ சாரி கெட் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க ஓகேவா அப்படி கூட சொல்ல முடியும் கெட் ஆஃப்ட் ஆஃப் மை ஹோம் மை ஹவுஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க அந்த இடத்துல மை அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு பப்ளிக் பார்க்கில் உட்காந்துருக்கேன் த கம்யூனிட்டி ஓன் ரிசோர்ஸஸ் த ரிசோர்ஸஸ் விச் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் பை ஆல் த மெம்பர் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி இப்போது நான் வந்து போய் பப்ளிக் பப்ளிக் பார்க்கில் போய் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்துருக்கும் போது தம்பி எந்திரிங்க இது என் இடம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்பா இது என்னப்பா உனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கா இட் இஸ் கவர்மெண்டோடது கவர்மெண்டோடது நான் இருப்பேன் உங்களுக்கு அந்த கா கான்செப்ட் புரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க அடுத்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் வித் இன் அ பொலிட்டிக்கல் பவுண்ட்ரி அண்ட் ஓசோனிக் ஏரியா ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஸோ எக்ஸாம்பிள் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ரீஜன் இன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அந்த அந்த பவுண்டரிக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்தியாவோட சொந்தமானது அதில் வந்து சைனாக்கான வந்து ஐயோ தம்பி இது என்னோடது அப்படின்னா அவர் வந்து இல்லை இல்லை இது எங்களோடது நீங்கள் போங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ நான் இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஆல் ஓசோனிக் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அ ஓப்பன் ஓஷன் ஸோ இந்த ஓ அகண்ட கடலில் சமுத்திரத்தில் என்னென்னலாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ரீஜன் கேனாட் பி யூட்டிலைஸ்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இதில் இருக்க எதுவுமே வந்து மற்றவர்களால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்போன்னா இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் போடப்பட்டா எக்ஸாம்பிள் அமிர்காஸ் அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய தடவை கிளாஸ் நடத்தும்போது சொல்கிறது போக நேற்று ஷார்ட் ஆன்சர் பார்ட் ஒன்லி நான் அதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஹவு கேன் த ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி கன்சர்வ் ஸோ எப்படிங்க இந்த ரிசோர்ஸஸ் கன்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா த ரீசன் ஃபார் டிப்ளூஷன் ஆர் டிப்ளூஷன் ஆர் ஐடென்டிஃபை எதுனால இது குறைபாடு ஆகுதுங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ வந்து நான் வந்து நான் நிறையா லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அதை வந்து அதை எப்படி குறைக்கணுங்கிறத பார்க்கணும் வேஸ்டேஜ் அண்ட் எக்ஸஸ் கன்சம்ஷன் குட் பி ப்ரிவென்டட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எக்ஸஸ் கன்சம்ஷனை குறைக்கணும் ரீயூசபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ரீசைக்கிள் இப்போ எந்தெந்த ரிசோர்ஸஸ் தான் நம்மளால் மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணணும் த ரீ பொல்யூஷன் இஸ் ப்ரிவென்டட் ஸோ பொல்யூஷ் பொல்யூட்டை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் வைல்ட் லைஃப்பை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிசோர்ஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து பெட்ரோல் இல்லைனா எலக்ட்ரிக்கல் ரிசோர்ஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஈஸியஸ்ட் வே டு கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸஸ் இஸ் டு ஃபாலோ த்ரீ ஹார்ஸ் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் ஓகேவா தென் வாட் இஸ் த பிளானிங் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அண்ட் ஒய் வாட் ஒய் இஸ் நெசஸ் இட் இஸ
so uh, at the same time we can save them uh, for our future so adha romba kammiya da irukku adha nam ipo konjam adha proper ah use pananum excess waste illama adu poga nam pinna nammude பிற்காலத்துக்கும் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி நாட் ஓன்லி லிமிட்டட் பட் ஆல்சோ தே ஆர் அன்ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இங்கே அயன் கிடைக்கிது அப்படின்னா அங்கே காப்ப காப்பர் கிடைக்கும் ஜெர்மனியில் யுரேனியம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அங்கங்கே அங்கங்கே கிடைக்கிது ஸோ இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் அண்ட் ஃப்ரம் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாஷேஷன் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாஷேஷன் வந்து நம்மளுடைய இதை காப்பாற்றுறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பிளைன் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் ட்ரெஷரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா த ரா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் எப்படின்னா ஃபுட் ஸ்டாப் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கான நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணுற எல்லாமே ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் கேட்டில் ஹியரிங் ஃபிஷிங் மைனிங் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் ஹனி ரப்பர் ரைசன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் ஹெர்ப்ஸ் ஆர் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரா மெட்டீரியல் அப்டைன் ஃப்ரம் த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ அ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் த்ரூ த மிஷினரி இன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் இஸ் கால்ட் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ ரா மெட்டீரியல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தக்காளி ஒன்று இருந்தால் நம்ம தக்காளி நம்ம டேரெக்டாக சாப்பிட்டோம்னா இட் இஸ் ரா மெட்டீரியல் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் கொடுத்து அதை நம்ம சாஸாக மாற்றிக்கிறோம் அதை கெச்சப்பாக மாற்றி ஒரு <laughs> ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இந்த முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இது எது பொருந்தும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த சோலார் எனர்ஜி இஸ் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஐம் சாரி பெஸ்ட் என்னங்க அது சப்ஸ்டியூட் தாங்க இவ்வளோ சிரமம் பண்ணேன் இந்த சோலார் எனர்ஜி இஸ் அ பெஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் ஃபார் தர்மல் எனர் தர்மல் எனர்ஜி இன் டிராபிக் ரீஜன் இருங்க ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சிடுறேன் தர்மல் எனர்ஜி இன் டிராபிகல் ரீஜன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சோலார் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தர்மல் எனர்ஜிக்கு பண்ணுறது படுத்து அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க தவிர்த்து ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் இன்டர்ஃபன்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏன் அதை பண்ணணும் அப்படின்னா கோலுக்கும் பெட்ரோலியமும் கம்மியாக தப்பாக இருக்குது கரெக்ட் இது கரெக்ட் சோலார் எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே குறையாது ஸோ இது என்ன டி போத் ஒன் அண்ட் டூ ஃபாலோ சிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ டோன்ட் கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸஸ் த ஹியூமன் ரேஸ் மே மே பிகம் எக்ஸ்டிங் ஸோ நீங்கள் அந்த ரிசோர்ஸை கன்சர்வ் பண்ணலன்னா நம்மளுடைய இப்போ ஹியூமன் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்னென்னா யூ நீ நாட் டு கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸஸ் அடப்பாவியா இப்போ தான் நான் செத்து போயிடுவோன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவன் நீ நாட் டு கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸுங்கிறா இது தப்புங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அடுத்து யூ நீ டு கன்சர்வ் த ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப சிம்பிள் so two follows okay va adut man switched over to agriculture yeah man switched over to agriculture okay uh, food gather experience scarcity of food so enna pandranga na scarcity of food vandanaala food ga gather panna aarambichanga so first correct gather for not nutrition ah illa nutrition ku avanga gather pananga so option a is right so idha indha video mudichu ungalku indha video pidichirundha like share and subscribe to student thank you